Cari amici, cari amici, e tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è sempre domenica, 31 luglio 2011, e sono circa le ore 13, cari amici, cari amici. Ma io che ci posso fare, cari amici? Io una volta queste notizie non ve le, da, non ve le davo. Poi è arrivato il sommarello, il sommarello di YouTube, e che si è messo a ragliare, si è messo a dire che io, siccome l'ho denunciato il sommarello per mobbing, stalking, diffamazione e calunnia, proprio denunciato la polizia postale e allora adesso lui, perché sul suo canale eh, accoglie una, una, uno scritto che mi definisce pedofilo eh, e il sommarello non si è neanche curato di toglierlo quello scritto, eh, proprio perché un sommarello comunque è stato fotografato, fotografato anche dalla polizia postale, allora che ha pensato il sommarello e adesso io, io la ribatto contro Serafino Massoni e, la, e ha fatto tutte le ricerche sulla mia un pezzo, immaginiamoci il mio canale pubblico, <ride> la può fare chiunque le ricerche sul mio canale, è andato a dire il sommarello, il sommarello è andato a dire che, che, che io vado a chiedere le iscrizioni o a, o a dare amicizia eh, ai minorenni e alle minorenni, e beh, e dov'è il problema? Ma dov'è il problema? Non è mica proibito, <ride> ma non è proibito, né dal regolamento della community di YouTube, ma neanche dal codice civile, neanche dal codice penale. Io non ho mai fatto il conto de delle, delle minorenni o dei minorenni ai quali ho dato spontaneamente amicizia o, o dei minorenni e delle minorenni che sono state loro a, a dare a me amicizia. Adesso comincio a farlo pure io, sto conticino così, il sommarello viene svergognato. Già tempo fa ho fatto un video dove dimostravo che due, due minorenni il video è recente e, e si erano rivolti a me spontaneamente mi avevano dato non so se amicizia o ah, avevano scritto addirittura sulla mia home page avevano scritto chiedevo, mi chiedevano amicizia minorenni, minorenni e adesso vi do notizia tutte le volte vi do notizia allora prendete nota cari amici eh, che oggi è domenica 31 luglio 2011 e voi se andate sulla mia home page Date, eh, che questo vale questo, questo video, poi va, va in tribunale va questo video, eh. e sono circa le ore 13, adesso andate a vedere cosa c'è sulla mia home page alle ore circa 13 di domenica 31 luglio 2011, e resta lì scritto perché mica lo cancello, eh. andate a vedere, eccole qua, guardate, ma io che ci posso fare? Oh, se vengono a me di loro, di, di loro spunti, le vedete queste due creature? Le prime due nella, in classifica? Le vedete? Sono due creature del Signore, le vedete? Può darsi che siano delle minorenni, io non, non sono neanche andato a guardare sui loro canali, però minorenni o non minorenni, sono due belle lolite, vedete? Ma io che ci posso fare? Vogliamo vedere i loro, i loro eh, nickname? Hanno tutte e due un, un nickname molto esplicito. Una, quella in basso, vedete, sembra, sembra una cinesina, una giapponesina che guarda, guarda, guarda chissà dove, c'è un bel fiocco su, tra i capelli, vedete, la seconda, eh? la seconda partendo dall'altro. Sapete, sapete che nickname c'ha? Sex is good. 950. Beh, e questo canale è accettato da YouTube, ma io che ci posso fare? Il canale esiste. YouTube consente l'esistenza a questo canale, questo, questo canale si rivolge a me, cerca l'amicizia, e beh, che faccio io? Se uno mi dà l'amicizia io la restituisco, santa madonna. Poi c'è quest'altra, e questa la, la vedo meglio nel volto, è Upload Hardcore Porn, è porn, con le due X. Uh, ma io che ci posso fare? È un canale che sta su YouTube. Non gliel'ho mica data io la vita a questo canale. Ma non gliel'ho mica data io la vita a questo canale, Santa Madonna. Questi due canali mi hanno cercato. Ma lo, lo vedi, Sommarello? Sommarello, questo, anche questo video, sai, lo portiamo in tribunale, brutto Sommarello, ignorantone che altro non sei. Ma io che ci posso fare? Io quest, queste notizie non ve le avevo mai date nel passato. Ma io non so, la mia un page è pubblica, chiunque può esplorare quello che vuole. Eccoci qua com'è la situazione. Adesso ogni volta che, che arrivano queste rinfette, che, 
D'accordo? Vi do un forma- che arrivano spontaneamente e vi do informazione, vi do. Allora, vedete voi, andate voi a raccogliere notizie su queste ninfette, ma poi tra l'altro io ho sempre detto e ripetuto spontaneamente, prima ancora che nascesse questa poli- eh, polemica col- per colpa del sommarello, io ho sempre detto che a me piacciono le donne stagionate, le donne, ma- le donne madure, e vi ho fatto anche un esempio, un esempio vi ho fatto Christine Lagarde, a parte il fatto che è eh, presidente del Fondo Monetario Internazionale, mi piace pure se c'è i capelli bianchi, con la donna stagionata non hai problemi, e con le nifette ce n'hai mille dei problemi, problemi psicologici perché ti fanno diventare matto, no? ti fanno diventare matto, eh, si esibiscono, poi problemi economici perché ti fanno spendere un sacco di soldi, e poi problemi legali perché co- co- con le nifette, parlo delle minorenni ovviamente, c'è soltanto dei problemi legali, c'hai è il giudiziario alias io preferisco le donne stagionate 40, 50, 60 anni eh. uh, ma ci sono di quelle belle donne guardate Christine Lagarde e guardatelo, guardate Christine Lagarde con lo stesso occhio con cui la guarda Serafino Massoni cioè Serafino Massoni riesce a vedere Christine Lagarde nuda e nuda è meglio della Venere di Milo e chi se ne frega se c'hai i capelli bianchi i capelli uno se li può anche tingere no? e vabbè cari amici adesso ditemelo voi che cosa devo fare io Devo restituire le iscrizioni o no? Secondo voi, ma ditemelo a voi. Cosa ci devo fare io qua? Eh, se io tante volte dico che quando uno... Io sono uno che cammina per il proprio sentiero. Se viene verso di me, in senso opposto, un altro che mi saluta, io gli rispondo al suo saluto. E mica sto a guardare com'è vestito. Non sto mica a guardare lì. Lui mi saluta e io rispondo al suo saluto. Adesso ditemi voi... Secondo voi, secondo voi, che cosa dovrei fare io? Queste vengono sul mio profilo con il loro avatar, che tra l'altro si tratta di due avatar molto belli, tra l'altro si tratta di avatar di due canali, c'è XX, c'è Porn, ma YouTube li accetta questi canali, li accoglie e allora sono canali che non violano le norme della community di YouTube. E io che cosa devo fare secondo voi? Io pigio e rispondo all'amicizia e, e rispondo alle cose simpatiche che mi scrivono. C'è scritto qua Please add, add me Beh, Non riesco a leggere i cari eh. Please add me Ah, due volte Please add me Please <ride> E che cosa volete che vi dica? Sommarello! Sommarello che ti ho dedicato un video stamattina! O ieri sera, non mi ricordo, intitolato il Sommarello di YouTube. Ma che cosa vuoi di più, Sommarello? Ma che cosa vuoi che hai perso, che hai perso non so quante centinaia di ore a spulciare il mio canale che è pubblico? Tutti lo possono spulciare, Sommarello! Che sei a carico dei servizi sociali, Sommarello! Sei un peso morto per la società, brutto sommarello, che sei anche brutto esteticamente parlando, che sei antipatico. Da te non verranno mai le linfette, caro, sai. Sei brutto, antipatico e pieno di invidia, brutto sommarello. Ecco qua, sommarello. Vai a fare un video pure su questo, sommarello. Va bene, va bene, cari amici. Cari, e eh, ve ne devo dare le notizie, ma io non ho mai... Sono quattro anni che sono qua. Io video di questo tipo non avevo mai fatti, perché non, non avevo mai trovato un sommarello che andasse a, a spulciare il mio canale e a fare certe considerazioni da sommarello. E le faccio, così impara il sommarello. Ah, prima di terminare, prima di terminare eh, dico a, a, a queste ninfette che mi hanno cercato, quest'estate, ah, se sono italiani non lo so, poi credo, forse sono straniere, forse, ma non ha importanza, eh, se il messaggio non lo raggiungono loro, Ecco, voi andate in una bella biblioteca comunale, non ci avete nulla da spendere, e vi, e vi e leggete questo meraviglioso romanzo che si trova nel prestigioso catalogo a Liberti Editore. Poi eh, lo stesso romanzo è stato pubblicato da la casa editrice internazionale Ashet, la lama e la rosa sempre, nella collana i codici segreti della storia, Dio che lettura, che belle vacanze che vi fanno passare. Sempre catalogo a Liberti, prestigioso catalogo a Liberti, il marinaio delle Antille. Ma che lettura meravigliosa per le vostre vacanze. Altra lettura meravigliosa? 
Il tribuno egizio, ai tempi della seconda guerra punica, cari amici, lo scontro fatale tra Annibale e Scipione l'Africano. E poi il libro che tutti voi conoscete, il romanzo storico mitologico che sta alla base di questo canale, di questa piccola tv pubblica. Ecco, 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 <ride> va bene cari amici, eh. E le Lolite cercano Serafino Massoni, capito? Non cercano il Somarello e neanche i Somarelli, i Somarelli non li cerca nessuno, capito? Grazie cari amici, a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.